ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெவர் சொல்கம் டூ பப்ஜி லைட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் கேம் எப்படி பிளே பண்ணுறது சோலோ வர்சஸ் டியோ மேட்ச் எப்படி பிளே பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியல ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அது ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்களும் சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் சோலோ வர்சஸ் டியோ விளாடலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்குவாட் மேட்ச் டியோ மேட்ச் செலக்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த மேப் விளாடுறீங்களோ அந்த மேப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரைட் சைடு காரணம் பாருங்கள் பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதில் ஆட்டோ மேட்சிங் அப்படின்னு இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒயிட் கலர் வச்சுக்கிட்டு ஸோ அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன மேட்ச் கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து சோலோவில் போவோம் அதாவது டியோ வச்சு விளாண்டீங்கன்னா அதாவது ஆட்டோ மேட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு டியோவில் வச்சிங்கன்னா சோலோ வர்சஸ் டியோ போவோம் ஸ்குவாடில் வச்சிங்கன்னா சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் டியோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் ப்ளே பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு கிளிக் தான் அந்த ஆட்டோ மேட்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஸ்குவாட் விளையாடுறீங்களோ இல்லை டியோ விளையாடுறீங்களோ உங்கள் இஷ்டம் ஸோ நான் இப்போ போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சோலோ வர்சஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் ஸோ எப்பயும் போல நம்ம கேம் பிளேக்குள்ள போயிடலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கேம் பிளே வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னோட சேனலே பார்த்தீங்கன்னா கேம் பிளே சேனல் தான் ஓகே அதனால் எப்பயும் போல நம்மளோட கேம் பிளே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ கூட பிலேக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன் பிலேக்கான கிளிக் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ஜி லேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸாக இருக்கட்டும் அடுத்த வாரம் அப்டேட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ கேம் பிளேவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் உடனுக்குனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணி வச்சு கூட பிலேக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தான் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பிலேக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இறங்கிட்டு இருக்க இடம் அங்கேனு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா தான் ஸோ இப்போதைக்கு ஃப்ளைட் போன டேரக்ஷனில் டெல்டா தான் அதிக லூட் கிடைக்கக்கூடிய இடம் ஸோ எந்த பக்கம் தான் நிறைய பேர் இறங்குவாங்க இனிமே ஸோ அதனால் நானும் இந்த பக்கமே இறங்கிட்டு இருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஃப்ளைட் டேரக்ஷன் போகிற இடத்துல எந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக தெரியுதோ நிறைய பில்டிங் இருக்க மாதிரி இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா இனிமே அதிகமாக இறங்குவாங்க ஸோ லூட் வந்து டக்குன்னு கிடச்சிரும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக எல்லாருமே அங்கே இறங்குவாங்க ஸோ நீங்களும் அங்கே இறங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழ் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது லூட்டும் டக்குன்னு கிடச்சிரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவையான மினிமம் ஒரு கன்னு கிடச்சிருச்சு ஒரு ஹெல்மெட் கிடச்சிருச்சு புல்லட்டு ஓரளவுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதெல்லாம் போதும் இப்போதைக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நான் இறங்கியிருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கேம் பிளே பார்க்குறீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது பார்த்துட்டு உண்மையிலே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பிடிச்சிது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்த டைம் எங்களுக்கு ஒரு கேம் பிளே வீடியோ மேக் பண்ணுறது அது ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் அதை வந்து அப்பப்போ கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் அடுத்த டைம் திருத்திக்கிட்டே அதை வீடியோ பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க மிஸ்டேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க ஓகே இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் எனிமி எங்கே இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கா பாருங்கள் ஒருத்தன் போட்டு போட்டு அவ்வளோதான் போட்டாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாக் நாக் ஆகிட்டான் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து அவனை ரிவ்யூ பண்ண வரத்துக்குள்ளே அவனாச்சும் வருவான் கண்டிப்பாக அவனை ரிவ்யூ பண்ணால் அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ சுற்றி பார்க்குறேன் இந்த பக்கம் ஏதாவது ஷூட் பண்ண இருக்கு சவுண்டு கிடச்சி ஸோ நீங்களும் ஃபுல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் ஆகணும் லெஃப்ட் ரைட்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக தரவாக செக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா எந்த டேரக்ஷனில் இருந்தாலும் எனிமி நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு அலர்ட்டாகவே இருக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தா அந்த பக்கம் நான் போகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா எனிமி அந்த பக்கம் போனால் பட் நான் இப்படி சுற்றிட்டு போனால் அவனுக்கு கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகும் அதாவது நான் இந்த பக்கம் வரேன்னு அவனுக்கு தெரியாது அதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம டைவெட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நான் மேலே போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்குற எதுக்கும் ஸோ சுற்றி நல்லா கிளியரான வியூ கிடைக்குது இந்த இடத்துல இருந்து அதுக்காக பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி நம்ம போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ எனிமி அந்த பக்கம் வரானா நம்ம சுற்றிட்டு போகணும் ஸோ வந்து அவன் சிம்பிளாக அங்கே பாருங்க ஏறாம போடு போடு அவ்வளோ தான் செத்துட்டாலும் நாக் ஆகிட்டான் ஒரு லவுக்கு நம்ம சுற்றிட்டு போய் மறுபடியும் அடிச்சிடலாம் இவனும் ரிவ்யூ பண்ண வந்தாங்கன்னா அவனையும் ஃபோன்
மேலே போயிடலாம் டாப் வியூவுக்கு போயிடலாம் ஸோ மேலே இருந்து பார்த்தா இவன் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் தெரியுவாங்க ஸோ அதுக்காக நான் மேலே போயிடுறேன் பட் ஆனால் இவன் வர சவுண்டு கேட்குது இங்கே ஒரு பாருங்கள் பாட் இருக்குது போட்டு 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 இதை விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா கீழ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ பாட் வந்து நம்ம முன்னாடி நீக்குள்ள அது விட்டால் அது ரொம்ப கேவலமான விஷயம் நம்ம கண்ணில் பார்க்குற எல்லாத்தையும் போட்டு தரணும் ஸோ அதான் வந்து கெத்து ஸோ ஜெயிக்கிறோமோ தோக்கிறோமோ அதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது நம்ம வந்து அது கில் எடுத்தோமா நிறைய டேமேஜ் பண்ணோமா இதான் மேட்ரு ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் மேட்ச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவனோ இருக்கா அப்படின்னு தெரியுது இந்த பில்டிங் மேலே எகிர முடியுமான்னு பார்த்தேன் ஆனால் எகிர முடியல கொஞ்சம் தூரம் இருந்து உடையந்து எகிருந்தால் கண்டிப்பாக எகிருந்துருக்கலாம் ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் முடியல ஓகே அடுத்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு ஹீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் வீக் ஆகிட்டேன் அதை நான் ஹீல் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சேஃபாக அந்த கதவை மூடிட்டா இந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி அவனுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு காட்டுனுச்சுன்னா நான் வந்து அந்த கதவை திறந்துட்டு உள்ளே போய் அவனை போட்டு தள்ளிடுவேன் ஓகே பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல எவ்வளோ வச்சிருக்கானா அப்படின்னு சொல்லி நான் பின்னாடி பார்க்குறேன் ஸோ பின்னாடி இந்த பக்கம் டெல்டாவில் அந்த பக்கம் சேர்ந்து சொல்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அலாட்டாக கவர் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இந்த பக்கமும் நான் பார்த்துக்கிறேன் எனிமி இருக்கானான்னு ஸோ அந்த பக்கம் இல்லை இப்போ நான் வந்து மேலே ஏறி அந்த பக்கம் போகலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே ரெனிமியை பார்த்துட்டேன் போடு 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 அவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா அது செத்துட்டு அது செத்துட்டு ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டேமேஜ் பண்ணிட்டான் ஓரளவுக்கு இல்லை நல்லாவே டேமேஜ் பண்ணிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி அடி வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது திடீர்னு என்ன வேணால் நடக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தயாராக இருக்கணும் நான் வந்து ஹீல் பண்ணிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் இங்கே இருக்கான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே ஷார்ட் வச்சுட்டேன் ஸோ வந்து வீக் ஆயிட்டான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போய்ட்டு இங்கேருந்து அடிக்கிறேன் ஸோ அதாவது இங்கேருந்து அடிக்க முடியுமானு பார்க்குறேன் அந்த கதவிட்டுருக்கான் போட அவ்வளோதான் கீழ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக விளாண்டிங்கன்னா உங்களை வந்து எனிமே வந்து பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் வந்து உங்களுக்கு புல்லெட் வந்து டக்குன்னு ஒருத்தர் ஃபயர் பண்ணால் கூட செவரில் நீங்கள் அப்பப்போ நவர் இந்த வந்து போகிறதுனால தடுத்துக்கும் ஸோ வந்து அவன் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு எந்த பக்கத்துலேருந்து சுட்டான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி அவனை போய் சிம்பிளாக அடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்காக தான் ஒரு இடத்துல இல்லாமல் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி போய் ஷூட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எந்த இடத்துலயாச்சும் அவனோ இருக்கானா அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் யாரும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போய் லூட் அடிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமே போய் லூட் அடிங்க இல்லைனா உங்களை வந்து கில் பண்ணுறது எனக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகே இவன் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் ஆமோசெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஏகேஎம் கலந்து இருக்குது ஓரளவுக்கு எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாரும் இருப்பாங்கன்னு ஃபைனிங் சவுண்ட் இந்த பக்கம் கேட்டுச்சு ஒருத்தர் இங்கே இருக்கா பார்க்குற ரூமில் கூட அவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா நாக் பண்ணியாச்சு ஸோ அவனை போய் டக்குன்னு கில் பண்ணிடணும் ஏன்னா அவன் டீம் வந்து ரிவே பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இல்லைனா ரெண்டு மூணு பேர் ஒட்டுக்காக சேர்ந்து நம்மளை போட்டு தரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இவனை கில் பண்ணிட்டா அந்த வந்து டீம் வந்து வரவே மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் பக்கத்தில் ஏன்னா ஒரு ஸ்குவாட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஓகே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அவனை கில் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து நான் மூவ் பண்ணி போகிறதுக்கான வழியை பார்க்குறேன் ஓகே ஏன்னா அவன் டீம்மேட்ஸ் வந்து வந்து நம்மளை கீழ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஒரு இடத்துல நிற்கவே கூடாது இது சோழ வருஷம் ஸ்குவாடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல நின்று விளாண்டு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தோற்று போயிருவீங்க அதாவது ஒருத்தன் சுட்டுட்டு அந்த இடத்துல நின்னீங்கன்னா அவனோட டீம்மேட்ஸ் மூணு பேர் வந்து உங்களை அசால்ட்டாக போட்டு தள்ளிடுவாங்க அதுக்கான வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுக்கவே கூடாது நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு இடத்துல நிற்கக்கூடாது அதான் மெத்தட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் வந்துட்டா அந்த டீம் மெட்டு தான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அவ்வளோதான் கீழ் பண்ணியாச்சு சிம்பிளாக தோற்று போயிட்டான் ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்களும் விளாடணும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக விளாட கற்றுவாங்க கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும் பதட்டமாக கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுவோம் அந்த கையெல்லாம் வந்து வராது ஃபஸ்ட்டு போக போ அப்படியே அது பழகிடும் அப்புறம் ஸோ இங்கே ஏதோ சவுண்டு கிடச்சி எவனோ இங்கே ஃபயர் பண்ணால் முதுகில் கூட ரெண்டு அடி அடித்தானுங்க ஆனால் எங்கேருந்து அடித்தானுங்க நம்ம தெரில ஓகே நான் வந்து பார்க்கல அவன் பார்த்துருந்தா எந்த பக்கம் இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்து நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் பட் ஆனால் அவன் பார்க்கல நான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ லூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ லூட் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் போகிற மாதிரி தான் பாட்டு தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ பாட்டோட ஃபைரிங் சவுண்டு க
ஓகே நமக்கு தேவையான புல்லட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான லூட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் பண்ண மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் கோப் எடுக்கல அதனால் என்ன ஒரு அன்பெனிஃபிட்டாக நமக்கு போச்சு அப்படின்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ கேம் பிளேவோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா பிடிக்கலன்னா வந்து கவுண்ட் பாக்ஸில் என்ன மிஸ்டேக் இது ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அடுத்த டைம் அதை வந்து திருத்திக்கிட்டு கேம் பிளே வந்து ஒழுங்காக பண்ணலாம் ஓகே இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மூமெண்ட்ல இருக்கணும் இதே மாதிரி தான் மூமெண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கார்ன் இண்டியன் பிளேயர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகலாம் ஸோ அதாவது வந்து ஸ்னைப்பர் ஷூட்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நிறைய பேர் லாங்குவேஜ் கன் யூஸ் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் நம்ம அசால்ட் ஆட்டி வாங்கிடுவோம் ஒரு இடத்துல நின்று இருந்தால் அதனால் மூமெண்ட்ல இருக்கணும் ஸோ அந்த பொதை ஐட்டம் வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் சுற்றி அரைச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ யாரும் இப்போதைக்கு இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன் இடத்துக்கு ஸோன் வந்து அந்த பக்கம் தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உள்ளே போய் நிற்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராப் கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதானே தெரியல எனக்கு தெரியுது அவ்வளோதான் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கோப் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் எடுக்கல ஃபோர் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைமில் தான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் என்கிட்ட ஃபோர் எக்ஸே இல்லை நான் பண்ண மிஸ்டேக்காக தான் நான் லூட்டே தேடி போகல ஸோ வந்து எனிமையை தேடி போனே தவிர நம்ம லூட்டை தேடியே போகல அவன் இருக்கிற ஃபோர் எக்ஸும் நான் எடுக்கல ஸோ இதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீழ் வேஸ்ட்டாக போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் புல்லெட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் தாறு மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் இந்த மேட்சில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அதோட விளைவை நீங்கள் கடைசியில் பாருங்கள் தெரியும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே ஒருத்தன் செத்துட்டான் அடுத்து இவனும் செத்துட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நாக் பண்ணி வச்சாலும் ஏன்னா இந்த ஓலோ கிராம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அடி விழுவுது சில டூ ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து புல்லெட்டே வேஸ்ட் ஆகாமல் நிறைய பேர் வந்து அந்த இடத்துல கீழ் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் நான் பண்ண மிஸ்டேக்காக தான் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க ஃபோர் எக்ஸ் கோப்பு எப்பயுமே ஒரு அவசரத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மீது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஆட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டாலே போதும் ஸோ பக்கத்தில் போய் ரெஸ்ட் பண்ணுறவங்களா நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப் தேவைப்படாது பட் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லேருந்து சொட வேண்டிய அவசியம் இருக்குள்ள ஃபோர் எக்ஸ் வாட்டி தான் விட்டுருக்கான் <laughs> நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் இதில் வச்சு ட்ரை பண்ணுறதே வேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புல்லெட் இவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகுது பட் ஆனால் அவனுக்கு டேமேஜ் ஆக மாட்டுது அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் கட்டுப்பாகுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அவனை சார் வரைக்கும் புல்லெட் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் பரவாயில்ல நல்ல வேலை இங்கே ஒருத்தன் கில் ஆகிட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பன்னெண்டு கில் வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து எவனாச்சும் அவன் நாக் ஆக ஏன்னா ஒன்றுமே அவன் நடங்க ஸோ புல்லெட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கேருந்து வேறு எவனோ ஃபயர் பண்ணிருக்கான் அதுக்கு மேலே கட்டுப்பாகுது எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு தெரியலையே பார்க்கலாம் கொஞ்சம் படுத்துக்கிட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் கிளியரான வியூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் தான் ஃபைரிங் சவுண்ட் கேட்டுச்சு எங்கட அந்த இங்கே இருந்து அடிக்கிற மாதிரி மேலே அடிக்கிறான் ஸோ இங்கே தான் இருக்கான் படுத்துருக்கான் புடு 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 அவ்வளோதான் ஸோ நல்லா தான் டேமேஜ் ஆகிறான் பட் ஆனால் அவனும் நம்மளை மாதிரி படுத்திட்டு அப்படியே தான் இருக்கான் நவுற மாட்டான் என்ன தான் வரான்னு பார்க்கலாமே கடைசி நேரத்தில் ஓகே ஃபயர் பண்ணியாச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேமேஜ் ஆகிட்டான் நம்மளோட டேமேஜ் நல்லா ஆகிருப்பான் அவ்வளோதான் நாக் ஆகிட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி பாறையிட்டு போய் நம்ம கவர் எடுத்து எவனுமே அடிப்போம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் கவர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தான் வந்து ரொம்பவே பின்னாடி இருந்து யாரோ கார்னேட்டி பிளேயர் இருக்காங்க ஸோ பார்த்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹீல் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் வேறு வந்துட்டுருக்கு நம்ம வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ ஜோன்லேயே அடிபட்டுறக்கூடாது அவன்ட்டு எனிமிட்டே அடி வாங்கி நம்ம வந்து கீழே ஆகிடக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து விளாண்டுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கவர் எடுக்கிற மாதிரி எதாவது இடம் இருந்துச்சுன்னா கவர் எடுத்து விளாடுங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜோனுக்குள்ளேருந்து அவன் வருவான் கண்டிப்பாக ஜோன் வேறு வந்துருச்சு போட்டுதல் அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டான் பதிமூணு கிலோ ஆகிடுச்சு அடுத்து எப்படி கில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் கார்ன் இண்டியன் பிளேயர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வந்து செக் பண்ணுறேன் ஓகே 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 நாக் ஆகிட்டான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே ஒருத்தன் நாக் ஆகிட்டான் இதை இங்கே ஒருத்தான் இருக்கான
ஓகே இந்த பாறை கவர் எடுத்திருக்கேன் பாறை கவர் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு பின்னாடி ஜோன் வேறு வந்துருச்சு இப்போ தண்ணியில் போய் தான் ஒன்று வேறு வழியே இல்லை இங்கே ஒருத்தர் தான் போட்டு தெளிச்சு ஸோ பதினாலு கீழே ஆகிடுச்சு மொத்தம் ஸோ இதுக்கு மேலே எப்படி வளரும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஹீல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்ட தான் என்கிட்ட இருக்குது மெடிக்கெட் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு அந்த அந்த டைம் இல்லை ஸோ நான் நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன் தண்ணிக்குள்ளே போய் தான் ஒன்றும் வேறு வழி இல்லை தண்ணிக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு இறங்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இறங்கி தான் ஒன்று வேறு வழி இல்லை அப்படின்றப்ப இறங்கி தான் ஆகணும் ஸோ இதே ஒரு தரையில் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பாறை எனக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கும் கவர் எடுத்து ஆடுறது எனக்கு வந்து இந்த தண்ணியில் போனதுனால கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி அடிக்கிறதுனே கொஞ்சம் குழம்பிட்ட பதட்டத்தில் பின்னாடி இருந்து அதுக்குள்ளே ஒரு தான் போட்டு தள்ளிட்டான் ஸோ இவனுக்கு தான் எப்படி போ விளாடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெக்டேட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அதுதான் கடைசி நேரத்தில் நம்ம போட்டு தள்ளிட்டானுங்க யார் தான் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறது கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருந்துச்சு அதனால் இவனை பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவன் என்னடானா ஒரே இடத்துல நான் வந்து போயிட்டே இருக்கான் ஸோ லேக் ஆகுதா இல்லை என் செல்லு மொபைலில் அப்படி காட்டுது ஸோ இவன் டீம் மேட்டு வேற யாராக வச்சுருந்தாலும் அவனை ஸ்பெக்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்க ஸோ இவன் வேற யாரும் வச்சிருக்கானான்னு பார்க்கலாம் இவன் பார்த்தீங்கன்னா படுத்திட்டே வரான் ஸோ படுத்திட்டு வந்தால் யாருக்கும் தெரிய மாட்டேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான் அது கொஞ்சம் அவனை வேறு நாக் பண்ணி விட்டானுங்க அவனோட டீம் மட்டும் இங்கே மாதிரி நாக் ஆகி போயிட்டு இருக்கான் காமெடியாக இருக்குது இவனை வேறு பின்னாடியே சொல்கிறானுங்க இவர் டீம் மேட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பார்க்கலாம் இவர் வந்து படுத்திக்கிட்டே சுட்டிருக்காரு அவ்வளோதான் போட்டு தள்ளிட்டாங்க வின் பண்ணிட்டாங்க ஆஃபனன் பாட்டி நம்மளை சுட்டவும் பரவாயில்ல